Nouveau mercredi, nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler overlay mais pas overlay de stream, plutôt overlay de jeux et d'applications. C'est tout simplement des overlays qu'il y a par exemple sur Steam, Ubisoft, GOG, des applications en fait pour jouer principalement dont Nvidia GeForce Experience. Donc je vais vous montrer comment optimiser et ou désactiver les overlays. Donc comme d'habitude, juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma chaîne Twitch qui est juste ici et en description. Et si vous avez des problèmes ou des questions suite à cette vidéo ou suite à d'autres vidéos, vous avez mes réseaux sociaux qui sont en bas en description. Comme d'habitude, juste avant de passer sur mon écran, générique. Donc comme d'habitude, dans cette première partie de vidéo, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer pendant cette vidéo, surtout qu'il y a une nouveauté par rapport à cette vidéo, donc qui va être à partir de cette vidéo sur toutes les autres vidéos, ça sera la même chose. C'est-à-dire que les enregistrements seront donc en 1080p, ce qui est normal, mais surtout en 120 fps. Alors vous, vous le verrez toujours en 60 fps parce que YouTube compresse et limite à 60, mais la vidéo paraîtra quand même plus fluide parce que compresser du 120 à du 60, c'est quand même plus fluide que du 60 avec du 60. Donc ça, c'était plus pour l'aspect technique. Maintenant, on va passer à l'aspect contenu de la vidéo. Donc en fait, on va parler des overlays de GeForce Experience, de Steam et en fait de plateformes que vous utilisez quand même régulièrement, comme par exemple l'overlay qui est pré euh, installé et préconfigurable euh, depuis donc les paramètres Windows qui est le Xbox Game Bar du coup donc ça je vais vous montrer aussi pourquoi il faut le désactiver ou pourquoi il ne faut pas le désactiver ça sera un peu ça pour toutes les plateformes sachant que ça change d'une plateforme à une autre donc c'est pour ça qu'il y en aura plusieurs donc voilà pour une fois cette partie est quand même assez courte mais du coup ça laisse place plutôt au contenu d'ailleurs cette vidéo va être un peu plus courte que d'habitude parce que le contenu ne mérite pas une vidéo de 10-15 minutes donc du coup quand vous êtes sur votre PC vous allez dans paramètres ensuite dans jeu et dans Xbox Game Bar, donc pour avoir accès à l'Xbox Game Bar, donc pour l'activer ou le désactiver. Sachez que, en fait, je vous montre comment désactiver ou pas les overlays, surtout comment les régler, tout simplement parce que ça prend pas mal de performances, surtout quand on a 10 overlays qui commencent à s'ajouter les uns sur les autres, ça commence à faire quand même beaucoup. Donc déjà, le désavantage du Xbox Game Bar, c'est qu'il est présent sur toutes les applications et tous les jeux, parce qu'en fait, c'est directement de Windows, donc si vous lancez un jeu Steam, vous avez l'overlay Steam plus celui du Game Bar. Alors si vous lancez un jeu, par exemple, Epic Game, et que vous désactivez l'overlay Epic Game, il n'y aura que le Game Bar. En fait, le Game Bar se met sur tout, alors que les jeux, c'est plutôt suivant la plateforme. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir l'overlay Steam et l'overlay Epic Game les uns sur les autres si vous jouez qu'à un jeu Steam ou qu'à un jeu Epic Game. Donc cet overlay, en fait, il va principalement servir aux jeux Xbox, donc du Microsoft Store, pour pouvoir majoritairement, en fait, accepter des invitations ou envoyer des invitations à ses potes pour jouer avec eux. Donc si vous ne jouez pas avec des potes ou si vous n'avez pas de jeu du Microsoft Store, désactivez tout simplement cette fonction, donc vous appuyez ici et vous pouvez même désactiver euh, cette petite fonction qui permet d'ouvrir la game bar avec le bouton de la manette, donc ça vous le désactivez aussi, comme ça vraiment vous désactivez tout et au moins c'est clean, donc là déjà vous économisez pas mal de performances. Ensuite j'en profite pour le rappeler parce qu'on est dans le menu, le mode jeu je vous conseille de désactiver si vous faites des streams ou des enregistrements en même temps, tout simplement parce que le mode jeu priorise le jeu, donc ferme les autres applications ou les réduit, ou enfin en tout cas il fait des choses sur les autres applications autres que le jeu, pour économiser des performances donc ça va peu, ça peut vous pourrir votre stream et votre enregistrement donc je vous conseille de le désactiver si vous faites comme moi des streams et des enregistrements donc pour le game bar c'est bon je vous laisse ouvrir steam pour aller pour, donc sur le premier overlay après on fera ubisoft on fera peut-être EA desktop aussi parce qu'il commence à un peu monter en flèche niveau euh, niveau popularité donc une fois que vous avez lancé steam vous allez tout simplement sur steam paramètres et ensuite vous allez dans hop et juste ici interface dans un jeu voilà donc dans un jeu donc là vous avez du coup toutes les options par rapport à l'overlay donc déjà est-ce que vous voulez activer ou non l'overlay je vous conseille de le faire parce qu'en général les jeux Steam quand vous lancez un jeu Steam c'est pour jouer en multi pour jouer en multi il faut activer l'overlay Steam donc je vous conseille de l'activer vous pouvez par contre changer le raccourci si shift tab ça ne vous va pas vous pouvez par exemple mettre euh, je sais pas euh, alt f1 par exemple donc vous mettez vraiment le raccourci que vous voulez donc moi je vais laisser alt f1 parce que voilà ça me paraît pas mal mais vous mettez le celui que vous voulez donc ensuite personnellement je ne veux pas faire de capture d'écran j'en ferai jamais c'est sûr donc je mets la croix pour ne pas en avoir comme ça je risque pas d'en faire et euh, ça limitera un peu les performances mais c'est quasiment le il n'y a pas vraiment de différence donc vous verrez pas vraiment de différence Ensuite, compteur d'IPS en jeu, donc ça c'est pour afficher les FPS. Ça, je vous conseille de le mettre pour avoir un peu une idée des performances, si, ça, si jamais ça vous intéresse. Donc moi, je l'ai mis en haut à gauche. Évidemment, ça prend des performances, donc si vous ne voulez pas, vous le désactivez. 
Quand une capture écran est prise, je désactive tout parce que je n'en veux pas. Et du coup, pour ça, on est bon. Donc, le voilà Steam, si vous ne jouez jamais en ligne sur Steam, je vous conseille de le désactiver. Ensuite, j'en profite pareil pour être là. On va aller dans Interface, Mise à l'échelle. Donc ça, vous pouvez le laisser donc, de base. Et ensuite, je vous conseille de désactiver le rendu accéléré GPU pour les affichages web, ainsi que désactiver le décodage vidéo matériel. Ça économisera quand même pas mal de performances. Donc ça, je vous conseille de désactiver pareil si vous faites des streams ou des jeux. Donc une fois que c'est bon, vous cliquez sur OK et vous pouvez fermer Steam. Donc on, là, on en a fini pour Steam. N'oubliez pas que Steam reste ouvert en arrière-plan, donc si vous voulez le fermer complètement, vous faites clic droit sur le logo et quitter. Donc ensuite, on va passer à Ubisoft Connect, anciennement Uplay. Donc une fois que vous avez ouvert Ubisoft Connect, vous allez sur les trois petits points, ensuite paramètres, et là, du coup, directement, vous avez plein d'options, en fait, donc afficher par exemple le compteur de FPS, activer l'interface superposée pour les jeux pris en charge, activer la synchronisation, donc voilà, il y a plein de petits trucs à activer ou non. Déjà, premièrement, je vous déconseille d'activer le lancement au démarrage, je vous conseille de désactiver que quand vous fermez, ça réduit. Comme ça, comme Steam, vous n'avez pas besoin de faire clic droit, quitter. Là, ça quitte automatiquement. Si vous voulez les FPS, je vous conseille de les activer. Par contre, si vous activez le compteur de FPS, c'est pareil sur Steam. Vous êtes obligé d'activer l'overlay. Sachant que l'overlay de Uplay ne sert pas vraiment à grand chose. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Mais vu que j'utilise des FPS, je suis obligé de l'activer. Donc, c'est un peu dommage. Mais si vous ne voulez pas du coup les FPS ou pour que les jeux Ubisoft, vous ne voulez pas avoir vos FPS, vous pouvez les désactiver. Sachant que les jeux Ubisoft, par, étant, par exemple Rainbow Six, euh, Rainbow Six Siege, il a un compteur de FPS intégré dans le jeu. Donc si vous jouez à Rainbow Six, vous pouvez désactiver l'overlay ainsi que l'affichage des FPS. Donc ça pareil, c'est un choix, vous faites comme vous voulez. Moi perso, je l'active parce que quand je suis en stream, j'ai besoin d'avoir mes FPS pour un peu régler le jeu, etc. Donc je le laisse, mais vous, si vous ne faites pas de stream ou vous, vous en foutez littéralement, vous pouvez le désactiver. Donc une fois que vous avez fait vos petits réglages juste ici, vous pouvez fermer. Et comme vous pouvez voir, il n'est pas en bas, donc il se ferme bien à 100%. Ensuite, on va lancer EA Desktop. J'en profite quand même pour vous rappeler que EA Desktop, en fait, il n'est pas très très utile actuellement, à part si vous avez le Game Pass, parce qu'avec le Game Pass Ultimate sur PC, vous avez tous les jeux EA, parce que vous avez l'abonnement EA Play. Et si le Game Pass Ultimate vous intéresse, n'oubliez pas que j'ai fait une vidéo, donc celle juste avant, qui vous montre comment avoir le Game Pass gratuitement et légalement. Donc c'est quand même pas mal et c'est bon à prendre. Donc pour aller sur l'overlay juste ici, donc vous allez pareil, trois petits points, paramètres, et là, donc du coup, vous allez choisir « Application », et là, du coup, ça sera la surcouche en jeu. Alors, la surcouche en jeu, personnellement, je la désactive. Parce que dans tous les cas, il n'y a pas de compteur de FPS. Donc, ça ne sert à rien de l'activer. Et personnellement, je ne joue pas en ligne avec les jeux que j'ai via le Game Pass. Enfin, via les jeux EA. Donc, du coup, je désactive. Ça ne me sert à rien. En plus de ça, ça vaut vraiment beaucoup de performance. Quand vous l'ouvrez, ça lag, c'est long. C'est pas fluide, ça bug vraiment. En fait, en fait, le EA Desktop est en bêta, donc forcément, il y a des problèmes. Et la surcouche en jeu est un réel problème. C'est vraiment mal optimisé, donc je vous, je vous conseille de le désactiver. Parce que même si vous voulez jouer en ligne, ça va tellement vous dégoûter que vous n'allez même pas jouer en ligne. Alors évidemment, quand je dis jouer en ligne, c'est jouer en ligne avec des potes. Vous pouvez jouer par exemple à FIFA 20 en ligne ou FIFA 21. Euh, en ligne sans potes et du coup là vous n'avez pas besoin d'interface par contre si c'est pour jouer avec des potes vous êtes obligé d'activer la surcouche en jeu mais si vous jouez vraiment en ligne sans jouer avec des potes vous n'avez pas besoin donc désactivez le ça fait une économie de performance non négligeable également tout ce qui est mise à jour automatique je l'ai pas précisé pour ubisoft et pour steam mais c'est pareil je vous conseille de le désactiver comme ça ça fait pas de chargement en fond et ça prend pas des performances au niveau du disque dur donc ça ça optimise un peu le disque dur également donc je vous conseille de tout désactiver que ça soit sur steam ou epic game donc une fois que vous avez fait vos petits réglages je vous conseille de fermer et également de fermer donc juste en bas en faisant clic droit quitter et ensuite je vais passer à GOG parce que personnellement Rockstar je l'ai juste parce que j'ai GTA 5 via Epic Game mais je l'utilise pas donc euh, c'est pas très intéressant et de base toutes les options sont désactivées pour économiser vraiment masse performance qui est vraiment très 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 bien de leur part donc là je vais plus vous montrer GOG parce qu'il y a quand même Cyberpunk et les jeux The Witcher donc c'est pour ça que je vous le montre mais c'est pas un lanceur que j'utilise tout le temps GOG c'est vraiment j'utilise une fois par an quoi pour ceux qui connaissent pas GOG en fait donc c'est donc déjà il y a The Witcher et Cyberpunk mais surtout c'est un endroit que je trouve très cool parce que ça rassemble tous vos jeux de toutes les plateformes et même vos jeux Xbox et PlayStation PlayStation 4 ou 5 ou même avant donc c'est pas mal comme ça vous voyez vraiment toute votre bibliothèque vous savez quel jeu vous avez déjà sur console ou non donc, donc en fait ça enlève tout risque d'acheter un jeu en double donc c'est vraiment pas mal du tout et en plus comme vous venez de voir ça se synchronise en bas donc c'est vraiment vraiment bien fait donc pour désactiver pareil par paramètres, ensuite paramètres, et là on va aller du coup dans, dans fonctionnalité en jeu, pardon, donc là, mise à jour automatique, pareil, on désactive, succès, vous pouvez, moi je le laisse parce que ça fait toujours un petit plus, donc voilà, je le laisse, suivi du temps de jeu, de toute façon, vu le, temps, euh, vu le peu de temps que j'utilise euh, GOG, franchement, ça me sert pas à grand chose, mais je l'active comme ça, au moins je sais à peu près, cyberpunk et tout, combien de temps je joue, donc je le laisse, 
Par contre, l'overlay GOG in-game, je le désactive parce que ça ne sert strictement à rien pour Cyberpunk qui n'a même pas de mode multi. Après, évidemment, si vous avez des jeux multi, normalement, ça passe aussi par l'overlay GOG. Après, je ne l'ai pas utilisé, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais j'imagine que c'est comme Steam, donc activez-le si vous jouez en ligne. En fait, ce sera un peu pareil pour tout. Si vous jouez en ligne, vous l'activez. Si vous voulez vos FPS, vous l'activez. Si vous ne voulez pas jouer en ligne et vous ne voulez pas activer vos FPS, vous le désactivez et c'est tout. Donc là, du coup, GOG, on peut fermer et on peut fermer ici. Et du coup, il va rester ouvert bah, comme tout le monde. Donc hop, quitter et ça dégage. Et ensuite, pour le dernier overlay, bah, on va tout simplement gérer GeForce Experience, qui est quand même très gourmand au niveau perf, parce qu'il s'active en permanence. Jeu ou pas jeu, il est en permanence activé, enfin activé. Il est possiblement activable euh, en permanence. Il tourne en fond, en tout cas en permanence. Donc pour ce faire, vous allez aller dans Paramètres. Ensuite, dans Généralité. Et là, vous avez la superposition en jeu. Donc ça, je vais l'activer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais normalement, vous connaissez déjà. Donc voilà, une fois que c'est activé, normalement, vous, le raccourci de base, c'est Alt Z, qui est un très mauvais raccourci parce que personnellement, Alt, c'est pour s'accroupir ou pour glisser. Z, c'est pour avancer. Donc c'est très chiant. Donc moi, je vais changer en Alt P, mais ça, vous pouvez changer pareil quand vous voulez. Donc l'interface, elle se présente comme ceci. Et là, du coup, vous avez un tas d'options, un tas de choses qui tournent en arrière-plan que du coup, vous pouvez désactiver. Donc par exemple, connexion, donc c'est pas très utile parce que c'est plus pour connecter des comptes Google et tout si vous streamez, donc c'est pas très important. Par contre, disposition de l'affichage, caméra, je le désactive parce que de toute façon, je ne stream pas avec. Indicateur d'état, pareil. Performance, je le mets parce que des fois, j'ai envie d'avoir mes FPS, ma température, mon... Enfin voilà, j'ai envie d'avoir plein de performances, donc je le mets en avancée en haut à droite. Ça, pareil, vous pouvez changer en appuyant facilement. Ensuite, spectateur, je désactive parce que je ne stream pas. Commentaire, pareil. Ensuite, dans raccourci clavier, bah là, vous pouvez désactiver vos raccourcis ou alors en activer, donc par exemple, ou les changer. Hein. Par exemple, Alt Z, bah, je l'ai mis en Alt P et Alt R, je l'ai mis en Alt U. Voilà, donc ça, c'est comme vous voulez. Alt U, pour info, c'est le petit overlay que vous voyez ici, donc pour avoir les FPS, ce que je disais tout à l'heure, plein d'informations importantes et assez utiles. Évidemment, quand je dis importante, c'est si ça vous intéresse, si vous en foutez, c'est pas vraiment important. Donc ensuite, enregistrement, il n'y a pas vraiment de réglage à faire parce qu'en fait, c'est juste le dossier où va être enregistré votre vidéo. Donc ça, vous pouvez le changer si vous voulez, mais ça économise pas de performance, donc il n'y a rien à changer. Diffusion en direct, je fais pas de diffusion en direct via Nvidia, donc je le désactive entièrement, donc juste avec le petit bouton juste ici. Ensuite, extrait, je prends pas d'extrait. Les, les extraits, pour ceux qui savent, c'est par exemple quand vous jouez à Fortnite, vous faites un kill, ça enregistre automatiquement votre kill. Donc c'est assez chiant tout simplement parce que ça prend de l'espace disque, ça fait ramer votre jeu, il y a un truc qui s'affiche en gros, il y a un son aussi il me semble. Enfin voilà, c'est vraiment que du un truc chiant réuni en un truc qui prend quelques secondes en plus. Donc vraiment pour quelques secondes, ça vous fait chier une éternité. Donc ça pareil, moi je le désactive parce que vraiment je m'en fous littéralement. Mode photo, filtre jeu, ça c'est bien mais vu que je désactive l'overlay, bah je le désactive. Mais ça vous le mettez ou pas, ça prend pas vraiment beaucoup de performance. Audio, pareil, rien n'a changé. Ensuite, capture vidéo, bon ça, rien n'a changé. J'ai mis au minimum quand même pour espérer un changement, mais je pense pas qu'il y ait de changement, mais dans le doute, c'est psychologique. Ensuite, notification, j'ai tout désactivé parce que je m'en fous des notifications, parce que de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai désactivé l'overlay. Ensuite, contrôle de la confidentialité, bah, j'ai désactivé euh, la capture du bureau. Donc voilà, ça c'est parce que je fais pas de capture via Nvidia, donc je le désactive. Et ensuite, suivi des performances, il n'y a pas vraiment de choses à changer, donc on s'en fout. Donc soit vous laissez ça et comme ça vous pouvez activer donc avec Alt R ou Alt U comme moi les performances juste ici. Soit ça vous, ça vous en foutez et vous préférez économiser des perfs. Dans ce cas, vous désactivez juste ici. Et voilà, une fois que c'est désactivé, vous aurez des processus en moins dans la gestion des tâches et des performances en plus dans les jeux, donc des FPS en plus. Et pareil, dans Shield, j'en profite également parce qu'on est dans GeForce Experience, vous pouvez désactiver le Game Stream. En fait, le Game Stream, c'est si vous avez une Shield TV, donc les Box TV de Nvidia, vous pouvez activer cette option pour jouer à des jeux depuis votre box. Donc par exemple, votre PC est en haut, votre box est en bas sur votre télé. Vous pouvez jouer à des jeux PC sur votre box qui est en bas. Donc c'est en fait, ça passe par la Wi-Fi, etc. Donc ça fait économiser des perfs et de la connexion Internet. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez donc kiffé déjà la vidéo. J'espère que vous aurez aimé aussi la fluidité, même si on l'a pas vraiment mise à rude épreuve. On, normalement, il y aura une petite différence entre le 60 et le 120 FPS. Vous pouvez faire une comparaison entre mon ancienne vidéo et ma nouvelle. Et sur ce, on passe tout de suite à l'outro. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur mes réseaux sociaux dont Twitch où je suis en stream tous les mercredis, tous les vendredis et tous les samedis après-midi de 14h30 à 18h. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo optimisation de Discord. Donc ça va être quand même assez intéressant. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao